ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ಮೊದಲನೇ ಘಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ತರಗತಿ ಆರು ಘಟಕ ಒಂದು ಆವಾಸ ಜಿಂಕೆ ಹುಲಿ ಹಾವು ಇಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಇವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬದುಕುತ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮನೆಯಾಗಿದೆ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವಾಸ ಎನ್ನುವರು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಭೌಗೋಳಿಕ ಜೈವಿಕ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವೇ ಆವಾಸ ಜಿಂಕೆ ಹುಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ನೆಲವು ಆವಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಆವಾಸವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ನೀರು ಎರಡು ಮೂಲಭೂತ ಆವಾಸಗಳಾಗಿವೆ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೂ ಆವಾಸ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಚಯಗಳಾದ ಹೊಂಡ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಚಿಲುಮೆ ಹಳ್ಳ ನದಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಜಲ ಆವಾಸ ಅಕ್ವೇಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಆವಾಸಗಳೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲ ಅವು ಅನೇಕ ನಜ್ಜೀವ ಭೌತಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭೂ ಆವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮರಳು ಜೇಡಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿನಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತು ಹ್ಯೂಮಸ್ ತೇವಾಂಶ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಲನೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮಳೆ ವಾತಾವರಣದ ಅನಿಲಗಳು ಉಷ್ಣತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಭೂ ಆವಾಸದ ನಿರ್ಜೀವ ಅಥವಾ ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆವಾಸ ಎಂದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಆವಾಸದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಆವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಆವಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅವು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಒಂದು ಚಟುಕೆಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಣ್ಣುಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ಮಣ್ಣುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಇರಲಾರವು ಹಾಗೆಯೇ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಹಿಮಕರಡಿಗಳು ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಾರವು ಜಲ ಆವಾಸಗಳ ಅಜೀವಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ ಜಲ ಆವಾಸ ಎಂದರೆ ಹೊಂಡ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಬುಗ್ಗೆ ಹಳ್ಳ ನದಿ ಸಮುದ್ರಗಳಂತಹ ಜಲ ಸಂಚಯಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಜಲ ಸಂಚಯಗಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲವಣಾಂಶ ಉಷ್ಣತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಲ ಆವಾಸ ಆಕ್ವೇಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ಉಪ್ಪು ಮುಂತಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಲವಣಾಂಶ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದು ಜಲ ಆವಾಸದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶ ಇದು ಜಲ ಆವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಡ್ಡುತ್ತದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಲವಣಾಂಶ ಇರುವ ಕೆರೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲವಣಾಂಶ ಇರುವ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಾರವು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲವಣಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು
ಹೊಂಡ ತೊಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ ಬುಗ್ಗೆ ಹಳ್ಳ ಹೊಳೆ ನದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಪೋಷಿತಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿನ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೇರು ಬಿಡದ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯ ಪಾಚಿ ಡಯಾಟಮ್ಗಳು ಅಸಿಲಟೋರಿಯ ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಆವಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಲವಣಾಂಶ ಶೇಕಡ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಮಹಾಸಾಗರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಪೋಷಿತಗಳೆಂದರೆ ಡಯಾಟಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಹಸಿರು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಪಾಚಿಗಳು ಅಳಿವೆ ಆವಾಸ ಲವಣಾಂಶ ಸಿಹಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಅಳಿವೆ ಆವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ನದಿಯು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಆ ಸ್ಥಳವೇ ಈ ಅಳಿವೆ ಆವಾಸ ಸ್ವಪೋಷಿತಗಳು ಡಯಾಟಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಪಾಚಿಗಳು ಸ್ವಪೋಷಿತಗಳು ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಆವಾಸ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಆವಾಸದಲ್ಲಿ ಲವಣಾಂಶವು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದಂತಹ ಶರೀರ ಶರೀರದ ದ್ರವವು ದೇಹದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ನೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾದ ದ್ರಾವಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ನೀರು ಶರೀರ ದ್ರವದೊಳಗೆ ಸೇರಲು ದೇಹದೊಳಕ್ಕೆ ನುಸುಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಶರೀರ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವ ಲವಣಗಳು ಹೊರಗಿನ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಹಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದ್ರವಗಳೆಂದರೆ ರಕ್ತ ದುಗ್ಧರಸ ಲಿಂಪ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದಂತೆಯೇ ಇದ್ದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ದ್ರವ ಅಂಗಾಂಶದ ದ್ರವ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ದ್ರವ ಅದು ಅಂಗಾಂಶದ ದ್ರವ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸಿಹಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದುರ್ಬಲ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸೇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ ಜಲವಾಸಿಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕೋಶ ಪೊರೆಯು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಒಳಸೇರದಂತೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕ ಲವಣಗಳು ಹೊರ ಹೋಗದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಆವಾಸ ಮರೀನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟರ್ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಆವಾಸಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರ ದ್ರವದಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಲವಣಗಳು ಶರೀರದ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಲವಣಗಳು ಕರಗಿರುವ ಪ್ರಬಲ ಮೂತ್ರವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಮತೋಲನದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ವಿವಿಧ ಆವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಅಡಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಎನ್ನುವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಸುತ್ತಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಳಿವೆ ಆವಾಸ ಎಸ್ಚೋರಾಯ್ನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಅಳಿವೆಗಳೆಂದರೆ ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲವಣಾಂಶವು ನೀ ಸಿಹಿ ನೀರಿನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಳಿವೆ ನೀರಿನ ಆವಾಸ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಹಾರ ಪಡೆಯುವುದು
ಕಶೇರುಕಗಳು ವಾಟರ್ ಬ್ರೆಡ್ಸ್ ಮೀನು ಕಪ್ಪೆ ಆಮೆ ಹಾವು ಮೊಸಳೆ ತಿಮಿಂಗಲ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಸೀಲ್ಸ್ ವಾಲ್ರಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಶೇರುಕಗಳೆಂದರೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಶೇರುಕಗಳು ಎಂದರೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭೂ ಆವಾಸ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಭೂ ಆವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಾತಾವರಣದ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ರೀತಿ ಇವು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಆವಾಸದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಮಾಲಯದಂತಹ ಚಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಯಾಕ್ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ ಇರುವ ವಿಜಯಪುರದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಾರದು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಜಲಸಸ್ಯಗಳು ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಎನ್ನುವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಆದರೆ ನೀರು ನಿಂತು ಜೌಗು ಆಗದ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೆಜೋಫೈಟ್ಸ್ ಎನ್ನುವರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಮರುಭೂಮಿಯಂತಹ ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಶುಷ್ಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಝೆರೋಫೈಟ್ಸ್ ಎನ್ನುವರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಆವರಿಸಿರುವ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಸಸ್ಯಗಳು ಕ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಎನ್ನುವರು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭೂ ಆವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯರಾಶಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭೂ ಆವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ ಅವು ಯಾವೆಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿ ಸಸ್ಯರಾಶಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಟ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯರಾಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಭೂ ಆವಾಸದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಮಳೆ ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡುನೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಭೂ ಆವಾಸದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮರುಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಒಂದೆದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಆವಾಸ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಎರಡುನೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕುನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಸ್ಯರಾಶಿ ದಟ್ಟವಾದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳು ಪದರುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂದರೆ ಎರೆಹುಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬಗೆಯ ಕೀಟಗಳು ಶತಪದಿ ಸಹಸ್ರಪದಿ ಬಸವನ್ನ ಹುಳು ಜಿಂಕೆ ಕಾಡುಕೋಣ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಮೊಲ ಅಳಿಲು ನರಿ ತೋಳ ಕತ್ತೆ ಕಿರುಬ ಕರಡಿ ಹಾವು ಹುಲಿ ಆನೆ ಸಿಂಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಅರಣ್ಯಗಳ ಸಸ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತು ಹ್ಯೂಮಸ್ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಕ್ರಮೇಣ ಮಣ್ಣು ಮರಳಿನಂತಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಮರಳುಗಾಡು ಅಂದರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮರುಭೂಮೀಕರಣ ಅಥವಾ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎನ್ನುವರು